Hello at magandang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon na magduduto na naman po tayo ng isang special na pagkain. At ang pagkain ito ay biko makapuno. Tayo pong mga Pilipino ay sadyang mahilig sa kakanin. Kaya ituturo ko po sa inyo kung papaanong iluto o papaano gawin ng isang kakanin na very famous sa ating mga Pilipino. Simulan na natin ang pagluluto ng biko. So, gagamit po tayo ng black na glutinous rice kasi may kakaibang texture ito. So, crunchy ang texture ng glutinous rice and at the same time, nag a po siya ng color. So, pag naluto ito, magiging purple ang kanyang color. Kapag nahugasan na natin ang glutinous rice na black, ibababad natin siya ng 30 minutes. After 30 minutes, ay i-drain natin ang water. Kapag na-drain na natin ang pinambabad natin na water sa black glutinous rice, ay iset aside muna natin ito at ipiprepare naman natin ang white na glutinous rice. Hugasang mabuti ang black glutinous rice at i-drain. Pwede nating isahod ang pinaghugasan ng ating bigas at pwede nating gamitin ang hugas bigas sa pagdidilig ng ating halaman. Ngayon naman na i-add na natin yung ating black glutinous rice and mag-add tayo ng 3 cups of water para isaing ang ating malagkit o yung ating glutinous rice. I-mix natin ang white at ang black na glutinous rice para maging even yung kulay ng ating glutinous rice pag ito ay naluto. So, isain na natin siya sa ating rice cooker. Ngayon po ay luto na yung ating malagkit. So, ganito na po ang kanya magiging kulay. So, meron siyang kaunting kulay ng violet dahil doon sa ating black glutinous rice. Ngayon naman ay luluto na ang ating gata. So, maglalagay tayo ng one can ng coconut milk sa ating wok. At ilalagay na din natin ang ating muscovado o yung panutsa. O kung wala po tayong panutsa, ay pwede po tayong gumamit ng brown sugar. So, imimix lang natin at i-dissolve yung ating muscovado o yung ating panutsa sa coconut milk. So, very low fire lang po ang ating gagamitin, no? Para hindi masunog kasi madaling masunog ang matamis. Para mas madaling matunaw yung ating matamis, ay hati-hatiin ko lang siya or i-break ko lang ito sa pamamagitan ng ating shansi para mas madali siyang madissolve sa coconut milk. At the end of this video, I'm going to put the list of the ingredients. As you can see, kumukulo na po yung ating coconut milk at yung ating Uh, sugar. So, kailangan mahinang-mahina lang talaga yung ating apoy kasi pwede siyang mag-overflow at pwede rin siyang masunog. So, pwede rin ninyo siyang haluin from time to time. Uh, yan So, ganyan lang po yung itsura niya. So, napakaganda kasi yung mixture ng coconut milk at saka ng muscovado ay talagang very bubbly siya. Pwede rin po kayo maglagay ng pandan essence or pandan leaves para dagdag aroma or you can also use vanilla. 
But this time, it's not available here in our house, kaya wala po akong inilagay. Ngayon, dahil fully dissolved na yung aking muscovado, ay mag-add na tayo ng unsalted butter. Kapag fully dissolved na yung ating butter, ay pwede na nating i-mix yung ating cooked o yung lutong malagkit. So, i-add na natin lahat yung malagkit na niluto natin kanina. So, ganyan na po ang magiging itsura niya. Patuloy lamang po nating hahaluin ang ating malagkit at yung ating biko upang hindi ito magkaroon ng tutong kasi mabilis itong magtutong kaya nga ang sabi ko kanina kailangan mahinang mahina lamang yung ating apoy at continuously natin siyang hahaluin hanggang sa tuluyan siyang maluto Kapag na-achieve na natin yung consistency na gusto natin, so uh, ganito po ang magiging itsura niya. Ayan. So, hindi na siya malabsa. Kapag hindi na siya malabsa, pwede na natin isalin ito sa lalagyan. Pwedeng sa bilao, or sa basin, or sa yanera, kung ano ang gusto ninyong paglagyan. Kapag naisalin na natin ang ating biko, ay i-flat lamang natin yung ibabaw nito. Pwede tayong gumamit ng spatula, katulad nito. So ngayon, ang ginamit ko rito yung shansen na ginamit ko rin na pinang-mix sa kanya. So wag po kayo mag kasi hindi siya didikit dahil meron siyang butter. Kapag na-flat na natin siya, iset aside natin at hayaan muna natin itong lumamig bago natin ilagay yung ating makapuno. So, this time, med malamig na po yung aking uh, biko. So, nilagay ko na yung makapuno. So, spread lang natin yung makapuno sa ibabaw nito. Kapag na-spread na po natin ang makapuno sa ibabaw ng biko, ay ready na siya para sa ating merienda. So, sana po ay nagustuhan ninyo ang recipe na ito. Please give a thumbs up if you like this recipe. And subscribe to my channel. Click the bell icon para ma-notify ka every time na may bago akong recipe na ipopost sa aking channel. And don't forget to leave your comments below at the comment section. Thank you very much for watching.